बसमीम् अल्लाम स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम अयूब खान इरा 1958 टू 1969 पढ़ रहे थे और हमने इसमें ये पढ़ा कि जनरल मोहम्मद अयूब खान ने किस तरह मुल्क में 1956 के आयन को मंसूख करके तमाम वफाकी और सूबाई इसम्बलियों को ख़त्म करके और ख़ुद सदर पाकिस्तान की हैसियत से चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेट के अहदे को संभाल लिया और किस तरह से मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर लिया अब वो कौन सी वजूहत थी जिनकी बिना पर मुल्क में मार्शल लॉ लगा था तो हम ये चार वजूहत पढ़ चुके हैं जो कि सफ़ा नंबर 107 पर मौजूद थी आज हम सफ़ा नंबर 108 पर मौजूद बाकी की वजूहत पढ़ेंगे आइए बच्चों हम अपना सबक शुरू करते हैं तो वो पाँचवीं कौन सी ऐसी वजह थी रोल ऑफ ब्यूरोसी यानी ब्यूरोसी का किरदार बच्चों ब्यूरोसी ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करते हुए मुल्क में जमहूरीत को नाकाम करने में अहम किरदार अदा किया हालांकि इनके पास बहुत सारे इख्तियार थे और उनका वो सही इस्तेमाल करते हुए मुल्क को कामयाबी से हम कनार भी कर सकते थे लेकिन बासर होने के बायस इनके दिलों में इकतदार की हवस पैदा होने लगी और जो मार्शल लॉ के नफाज का बायस बनी और इन्हीं की इस इकतदार की हवस ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया अब बच्चों इसका छठा पॉइंट क्या है कि अयूब खान पॉलिटिक्स यानी कि अयूब खान की अपनी सियासत सियासतदानों की बाहिमी रसा कशी देखते हुए और सियासी अदब इसकाम के नतीजे में गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने जनरल अयूब खान को वजीर दिफा की हैसियत से काबीना में शामिल किया और जिसकी वजह से गैर यकीनी हालात पैदा हो गए और जनरल मोहम्मद अयूब खान ने अपनी सियासत का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जो कि मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया था अब बच्चों इसका सातवां पॉइंट क्या है प्रोवेंशियल प्रजिज यानी कि सूबाई तसुबात अब बच्चों वो सूबाई तसुबात ही थे जो एक ऐसा महरक साबित हुए जिन्होंने अवामी जज्बात को ना सिर्फ भड़काया बल्कि मुल्क को मार्शल लॉ की तरफ धकेल दिया मार्शल लॉ की आमद का एक सबब सूबाई तसुबात का फ़रोग भी था सियासतदानों ने इकतदार तक पहुँचने के लिए मुल्क की सलामती की परवाह किए बगैर अवामी जज्बात को खूब भड़काया एक ही मुल्क के अवाम एक दूसरे से बेजार होने लगे और जबकि बसर इकतदार तबके ने इस ख़तरनाक रुझान को रोकने की तरफ कोई तोज्जा न दी और जिनके पास इकतदार था वो अपने इकतदार के नशे में चूर थे और उन्होंने मुल्क की तरफ कोई तोज्जा नहीं दी आवाम की तरफ और उसके भड़कते हुए इस जज्बात की तरफ कोई तोज्जा ना दी जो कि मुल्क में मार्शल लॉ का बायस बना अब बच्चों इसकी आठवीं वजह क्या थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि सियासी अदम इसकाम तो बच्चों 1953 से 58 तक सिर्फ दो गवर्नर जनरल्स ने सिक्स कैबिनेट्स बनाई यानी दो गवर्नर जनरलों ने छः वजारतों को तश्कील दिया और बच्चों इसी सियासी अदम इसकाम और पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी के नतीजे में सियासी बहरान पैदा हो गया और आवाम सियासतदानों से नफरत करने लग गई और उनका जमहूरीत से अतमाद ही उठ गया जो कि मार्शल लॉ का सबब बना अब बच्चों जो आपकी बुक में नवी यानी कि आखिरी वजह बताई गई है वो थी डिले इन एलेक्शंस इंतबात का अल्तवा बार बार इंतबात मुलतवी करना अब बच्चों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद 